ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വലിയ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ വലിയ ജീരകം അല്ലേ പെരുംജീരകം അത് കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ വരും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മൈദാമാവ് നമുക്കിനി ഇത് റെഡിയാക്കാം ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ഓരോ അല്ലികളായിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് തിളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഓടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മൈദമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൈദ മൈദമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു അളവില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എത്ര സവാള എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം മൈദമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മാവ് ഒത്തിരി കൂടിപ്പോയാലും ശരിയാവത്തില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മാവ് കുറഞ്ഞു പോയാലും പ്രശ്നമാണ് കൂടിപ്പോയാലും പ്രശ്നമാണ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് പൊരിക്കാൻ നേരത്ത് കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കറക്റ്റ് അളവിനാണ് നമുക്ക് മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിച്ചു തരാമേ കുറച്ചും കൂടി മാവ് ചേർത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കളറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് കുറച്ച് കളർ ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അളവിനാണ് നമുക്ക് മാവ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ മാവ് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോഴും തന്നെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കണ്ട 
ഇതുപോലെ നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് നടുക്ക് ഒരു കുഴി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം തീ കൂച്ചു വലുതായി ചൂടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെക്കണം ഇതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വീതമാണ് പൊരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആവാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഷേപ്പ് ആക്കുമ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് കയ്യിലോട്ടൊന്ന് തടവി വെക്കണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഉള്ളിയുടെ ഷേപ്പ് ആക്കാവുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാവ് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാവ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം കയ്യിലോട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി വെക്കരുത് കേട്ടോ നോക്കിയാൽ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനടുത്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം എല്ലാ ഉള്ളിയുടെയും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഉള്ളിയുടയ്ക്കും ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്